Parfaitement, je Si no sacamos el banner, porque no se te ve la cara. ¿no? Si no, 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 eh, buen día para todos, a todos los presentes, muchas gracias a los periodistas, a los medios nacionales y partidarios por la presencia. Y hoy arranca una nueva etapa con Antonio Mamé como técnico de la institución. Vamos a dar comienzo a la conferencia de prensa. Pedimos que se han ordenado los celulares, por favor, si los pueden apagar. Y me van diciendo quién quiere preguntar y vamos pasando los micrófonos para las preguntas. Bueno, Tony, eh, bienvenido otra vez a lo que es tu casa. Y bueno, las sensaciones que te invaden este primer entrenamiento y las expectativas inmediatas que ya tenés. Y se ve Bueno, muchas gracias. No, el sentimiento de felicidad, de reencontrarme con, con toda la gente amiga, con toda la gente del club, con todos mis lugares. Eh, pero ya mentalizado en, en trabajar y en formar un equipo con la expectativa, con la mejor expectativa, con la ilusión intacta, con muchas ganas de, de trabajar, así que esas son las sensaciones que tengo, las sensaciones ya de, de, de alegría, de, de nostalgia, todo ya las pasé el día de la presentación, entonces hoy estoy muy compenetrado en lo que es trabajar y conocer a los jugadores y, y en lo que me gusta a mí estar en la cancha, estoy muy contento. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Turco? Eh, buen día. Eh, Matías Guinea de TN. Preguntarte por ahí apresuradamente cómo encontraste el grupo de jugadores ¿sí? y cómo ves el fútbol hoy argentino. ¿Cómo, cómo no sé si estuviste viendo y cómo lo encontrás? Tranquilo, si te pasa de todo lo que se ve en el fútbol. Hablar del grupo es prematuro porque tuve recién un primer contacto. Vamos formando el grupo que, que queremos, ya poco van llegando los jugadores. Eh, con respecto al fútbol argentino, mucha desorganización, en el sentido de pasa lo de siempre, pero nos gusta así a nosotros, es un fácil fútbol argentino, así que hay que, hay que acoplarse a, a la dinámica de lo que es el fútbol argentino, con respecto al juego, me parece que la mayoría de los equipos juegan a no perder, y los pocos que juegan a ganar son los que ganan, en este caso el Nubes. Eh, bueno, nosotros intentaremos formar un grupo de jugadores y un equipo que, que intente ganar siempre y creo que esa es la, la consigna que tenemos como, como meta en este, en este año y ojalá que lo podamos, lo podamos conseguir lo antes posible de formar un equipo de formar un equipo que esté mentalizado en, en jugar a ganar eso es lo que queremos Antonio, para el año 1380 del Centro de Fuerza del Centro del Ritmo Deportivo el Tuto de Amarillo yo sé que hoy a la mañana llegaste temprano te pusiste la campera roja Saliste al campo de juego para dirigir de vuelta a Huracán. ¿Qué pasó por tu cabeza? Primero, una alegría enorme de, de, de la última vez que estuve en el vestuario, que fue de, después de haber ganado a Argentino Juniors en 2007. A hoy, la mejora que he visto en el club, en el vestuario, en la instalación, me pone muy, muy contento. Eh, que el club esté este mucho más lindo, más ordenado, más limpio. Ahora que para mí, sí. a nosotros nos, nos dio un, una sonrisa todo el cuerpo técnico. Y cuando me pongo esta, esta ropa, me, me invade un sentimiento que, que es a todo, lo mismo que a todos los hechos acá. No hay cosa más linda para mí que poner esta ropa. Así que espero poder representarla con mucho, con mucho orgullo y que la gente de acá se sienta identificada con el equipo que vamos a formar. Nada más, ese es el compromiso que tenemos. Antonio. Que Nicolás Vuelto de Sports Center. Primero preguntarte por las letras A, L, ¿te gusta cómo quedan ahí? Quedan bien. ¿Eh? No hay ningún programa de televisión, ¿no? Un programa de televisión especial. ¿Eh? Pásate el chivo, doctor. 
La otra pregunta es en referencia a los refuerzos. ¿Puedes contar en, en pocas palabras eh, cuáles son y, y las características de cada uno de ellos? No. Va a llegar un pozo, ya lo conocen, no sé, lo de, de selección, ya lo tuvimos, yo creíamos que era el arquero indicado para, para este momento del club. Arano, un lateral con experiencia, que va a competir con Sotero por Uruguay, que viene a reemplazar a Minis en esa posición. Eh, Eduardo, que vuelve al club, Domínguez, y después llega Leandro Díaz, un chico de la U, que tenemos mucha fe en él, que no ha tenido continuidad. Eh, después estamos. Estamos en el mercado, estamos buscando jugadores. No nos vamos a apurar. Primero quiero ver lo que tengo adentro para salir a buscar. Seguramente que estamos trabajando en algún jugador, en algún delantero que haga goles. Eh, intentaremos poder hacer una buena contratación en ese sector. Y van a llegar seguramente 5 o 6 jugadores más. Pero Huracán no puede dar nombre porque Huracán no puede competir económicamente con otros clubes. Nosotros para para participar en el mercado tenemos que esperar los jugadores que, que en primera no quieran jugar y después quieran venir a acá. Entonces, tenemos que utilizar el ingenio para, para hacer contrataciones. Y, y bueno, esperemos poder estar, estar lúcidos el día que nos toca contratar, porque realmente no sabemos quién va a ser goleador de campeonato. Si hoy me dicen quién va a ser goleador de campeonato, tengan por su vez que lo contratamos. Pero no sabemos quién va a ser. Si va a ser Mato, si va a ser Barrales, si va a ser Leandro Díaz, si va a ser Milla, si va a ser. Eh, no sé, hay 209 dando vuelta y independiente y un montón de equipos están buscando lo mismo. Entonces, eh, si a mí me dijeran quién va a ser ese jugador, no tengo duda de que prefiero ese esfuerzo y lo contrato. Pero no sabemos quién va a ser. Entonces, tenemos que tener en ese momento la, la lucidez y estar iluminado de elegir el jugador que nos ¿Qué tal? Antonio Romina de la Fuente para Ascenso País Radio 9. Primero, bueno, bienvenido nuevamente. Y continuando con el tema de refuerzos, te quiero consultar por un jugador puntual que hoy estuvo entrenándose con el plantel, como es Lucas Fernández, que tenés para contarnos sobre él. Y la otra pregunta, eh, ¿qué opinión te merece eh, el fixo, no? Que ya se han sorteado, si las primeras fechas te parecen accesibles. Bueno, muchas gracias por la bienvenida, por la tercera vuelta. Eh, Lucas es un volante, un volante de un cinco de mucho manejo, que... Eh, desde ayer lo estamos viendo, seguramente se va a quedar en el club y para competir con los demás chicos. Le tenemos mucha confianza y creemos que, que puede ocupar un lugar en el plantel. Eh, con respecto al, al Fixture, accesible no hay ningún equipo. Nadie, nadie. Son todos partidos de, que tienen su grado de dificultad. Y el Fixture es el que nos tocó. Tenemos que jugar con todo en toda la cancha. Entonces, tenemos que ir a misión en el primer partido y bienvenido sea, así nos toca en enero, hay que mirar el lado positivo, con mucho más calor. Así que yo siempre miro el lado, el vaso lleno. ¿Mm? Así que nos toca aquí las misiones, la primera fecha, no hay ningún problema. Y por ahí estuve leyendo, escuchando, y peso en AFA. No, no hay ningún peso en AFA, nosotros vamos a estar jugando en la cancha. No, no, no hay que fijarse de nada. Y nos toca la primera fecha allá, por lo que nos tocaba, si nos tocaba la edición, también nos íbamos a quejar. Entonces, nos toca la primera que tenemos que ir a jugar y ganar. Nada más, y demostrar que realmente queremos subir a primera jugada al fútbol en todas las canchas. Turco, acá, eh, ¿qué te merece, qué, qué opinión te merece el torneo? Que se va a jugar Nacional B con más equipos para hacer 22, con que esté independiente, eh, que me imagino que como estuvo River y significó mucho, con que esté independiente y sobre todo vos también que tú pasado ahí, debe significar mucho tener un grande de fútbol argentino, igual que Huracán, ¿no? Que me imagino que van a ser los grandes candidatos a, a poder hacerlo. Sí, primero que es un, un torneo muy largo, ¿no? Me parece a mí. 14 viajes, eh, muchos partidos en tres semanas, hay que conformar un plantel, un plantel un poco más largo que lo normal porque en diciembre solamente dos refuerzos, por eso hablaba recién de que hay que, hay que ser muy, muy puntual y muy inteligente en el armado del de plantel, creo que a veces hay que protegerse un poquito y por ahí contratar un modo de más. Eh, con respecto a, a que sí, al estar independiente va a jerarquizar mucho la categoría, ¿no? es un equipo de los de los tres más grandes del país, los cuatro más grandes del país, entonces eh, un pequeño independiente creo que, que tiene la obligación de, 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 hacer, de hacer punta en este torneo. Esa es la, es la realidad, por historia. Así que yo creo que va a ser un torneo apasionante como ha sido siempre, pero al estar independiente va, va a generar un, un grado de, de atención mucho más puntual de parte del país futbolero. ¿Cómo? 
No, no soy, no tengo la, para adivinar, pero se veía ya hace, hace un par de torneos que, que apuntaba para eso, ¿no? Y lamentablemente eh, hoy está en el Nacional B como, como Huracán. Y bueno, ojalá que, que dentro de un año podamos, podamos estar los dos primeros de vuelta. Tony y Daniel Reniga para amigos de Huracán. Eh, hay muchos contratos de jugadores que vencen el año que viene y todavía están en duda. Una recién hablaba vos, Eduardo Domínguez. El otro es, por ejemplo, Hugo Barrientos. ¿Qué va a pasar con estos jugadores? No, Eduardo va a con él y se va a quedar. Y en el caso de Hugo, ha hablado el presidente. Nosotros creemos que, que futbolísticamente <risa> le podemos dar la posibilidad a Villarreal que fue en esa posición. Así que ha sido muy claro alejado con, con Hugo, Hugo tiene un contrato, pero pasa por un tema futbolístico, yo creo que, que prefiero otra opción en esa, en esa posición, un volante de diferentes características, no pasa por otro lado, es una decisión conjuntada con, con los directivos y no pasa más de ahí. Y Eduardo va a seguir en el plantel, hablé con él hoy y bueno, porque es lo que quería escuchar, hay un compromiso grande de parte de él, se va a quedar a competir por un, por un puesto con con el jugador que llega. Hugo también había manifestado que quería quedarse a pelear el puesto cero, ¿no? Como todos los jugadores. Sí, pero yo prefiero otro, otro tipo de jugador en esa posición. Un jugador que más manejo. O sea, por eso eh, está el chico Fernández, ha subido dos jugadores más y está Villarroel. Así que en esa posición quiero un jugador con más manejo de pelota, más salida. Mónica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Dos preguntas. Primero que nos cuente la pretemporada, si va a haber partidos amistosos, cómo se va a realizar. Y después que nos digas si vas a cambiar tu estructura de juego, porque uno dice Mohamed dice línea de tres, pero con la característica de los defensores que estás trayendo o que se están quedando, parece que va alguna modificación si bien. Primero en la pretemporada vamos a estar trabajando mañana y pasado el turno aquí, el sábado también en la mañana, el lunes partimos a Santa Fe. Nos vamos a quedar del 8 al 19, el 19 vamos a jugar con Colón, está confirmado y nos volvemos. Y la semana que estamos aquí vamos a jugar dos partidos. Falta confirmar el, el martes 27, que con el número que nos digo, bueno, el martes de la semana, porque el sábado de la semana como con de Cruz ya confirmado. Pero el martes falta confirmar el rival. Esa va a ser la pretemporada. Eh, con el otro sistema de juego me voy a adaptar a los jugadores que contratemos y los que estén en su momento. Nosotros acá en Argentina hemos jugado con línea 5 y en México hemos jugado con línea 4. Así que para mí la línea 3 no, no, no es, es línea 5 o línea 4. Y según los, los jugadores no tienen nada que ver, porque nosotros en el mercado jugaba húmeda, en la línea de 3 y jugaba muy bien, tenía 37 años. Así que, todo es cuestión de cómo juega el equipo, se van a potenciar los jugadores. Si logramos formar un equipo, hasta Rossi puede jugar libre. No, 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 no. A ver, ¿tengo fe? No pasa, yo creo que no pasa por, por la cualidad de los jugadores. Lo mismo que está jugando de la tierra en Rafael. Entonces, es una cuestión de los jugadores estén convencidos, es un equipo corto. Pero más que nada, todo lo que estoy diciendo es ese equipo. Si logramos formar un equipo, seguramente Pino, San Martín, Milano, eh, Busto, se van a potenciar, me están mostrando alguna vez, nos ponen la gota, se lo podemos hacer mostrar en lo que queremos todos que explote. Siempre digo lo mismo, cuando la cara tocaba ascender, en el 90, en el 2002, han sido fino, delgado, en este caso hablar en propia persona, Mami, Lucho González, Montenegro, Casas, eh, y la última vez fue Mira, Nolando de Isela y Gol, han sido jugadores del club. Entonces lo que buscamos es potenciar a los chicos del club y explotar los jugadores del club y bueno, ese será el trabajo que hemos tenido seguramente hacerlos sentir cómodos, importantes y darles su lugar en el equipo tampoco que si no se comprometen, no están para jugar, para otro pero la idea es que, que exploten dos o tres jugadores del club que es lo que necesitamos nosotros Gracias Sí, te turco acá atrás, eh, de la agencia entera Hola. Sí eh, Los nombres no, pero se puede decir los puestos que, que necesitas de los 5 o 6 que, que van a llegar un central seguramente más, eh, un, un volante mixto, un volante ofensivo 10 y dos delanteros más, o un delantero más y dos volantes ofensivos, seguramente. Y por ahí esos volantes, porque uno, uno por izquierda, no voy a decidir, eh, son 
un delantero más o dos delanteros o tres volantes y un central. Eh, la, la banda está casi cubierta, entonces de los cinco refuerzos van a, van a ser ese lugar. Un nueve seguro, un nueve goleador o dos, veremos lo que requiere el equipo después de estar 10 días. Un volante ofensivo de desequilibrio también para competir con los chicos que están. Tengo los nombres en la cabeza de todos los que, los que quiero traer. Y bueno, esperemos que en esta semana podamos llegar algo más a la temporada. Y un central más. Seguramente buscaremos un derecho que pueda jugar los perfiles. Central. Bruno, acá Matías Carreño, acreditado por Radio Punto. Eh, hablaste de Luna Fernández, que es uno de los que uno de los chicos que llegó, pero no de Sergio Velázquez, un poco de visión sí. de Roberto sí. Hoy, sí. lo que pudiste ver. No, a Velázquez lo tengo visto hace bastante el que juega en Defensa y Justicia, que fue a Chile es un lateral lo podemos usar de lateral, lo podemos usar de... haciendo toda la banda por el lado derecho así que tengo mucha confianza en él es un jugador muy ofensivo muy ofensivo, con mucha condición física de seguir individual que... esperemos que se adapte al club y a lo que pide la historia del club creo que conozco lo que le gusta a la gente, seguramente este jugador le va a gustar bastante a la gente porque es un jugador que tiene mucha agresividad Turco, acá Eugenio Pérez de Néstor Suracán, te quieres hacer una pregunta. Las cualidades del número 5 que a vos te interesa son similares a las de Pellerano o de Cristian. No, pero a mí me gusta, yo quiero que juegue Villarreal en esa posición. No, no, vos dijiste que necesitas también un número 5, un doble 5 o uno con otra cualidad cuando me dijiste. No, más mixto, estoy buscando otro volante más mixto. Yo creo que en esa posición van a jugar los, los chicos del club, a mí no me, me gusta más tener al lado un jugador más recuperado que en esto, una semana, diez días, las condiciones de los chicos que tenemos. Por eso te digo que no me quiero apurar a buscar los volantes, porque realmente los Villarreal voy a jugar dos tres partidos, a los más chicos lo voy a jugar un poco, entonces necesito estar una semana, diez días trabajando con ellos y, y ver lo que, lo que necesitamos, ¿no? No ahorrar en el diagnóstico y buscar realmente lo que necesitamos. Eso es lo que, lo que te puedo decir, lo que te puedo decir que me hace falta esto, porque realmente hay jugadores que no los vi jugar. Eh, necesito conocerlos, esa es la, es la realidad. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, damos por pregunten ahora, pregunten ahora, porque después de eh, así no adivina. ¿Listo? Nada, agradecemos a todos los Chao. presentes. Buen día para todos.